Od první minuty bylo vidět, že jsme v jiné fázi než soupeř, protože jsme byli těžší. Samozřejmě i ten terén, kdy tři dny prší, tak nám moc nenahrával. Jednoznačně s prvním poločasem spokojenost. techniky, rychlosti, protože v roku jsou unavený. Samozřejmě, co se týká těch taktických věcí, které chceme do té hry dostat, tak ty tam byly a s tím jsem spokojený. A druhé kolo čas to nemá smysl hodnotit, protože to jsme dále špatně. Tak jednoznačně, tak je to první zápas, my jsme se na něj těšili, říkám, po, po té přípravě, kdy se snažíme všechno, všechno na hřišti, tak bych si představoval, aby už jsme byli, aby jsme každý, každý utkání jeli na, na 100%, měli jsme tam lehkost, měli jsme tam šanci, bohužel, bohužel na to ještě dneska, dneska jsme neměli. My jsme to, my jsme to rozdělili na, na dvě mužstva, kdy dneska hrála základní jedenáctka, a ty kluci mají teď odpoledne volno a odpoledne vlastně je jiná základní jednáctka, akorát ty, ty tři hráči, co nastoupili, tak, tak jdou, půjdou do obou dvou zápasů jako střídající hráči, takže to byly záměr, že jsme chtěli takhle ty dva zápasy, aby jsme měli to zatížení rozložení stejnou měrně hmm. všechny hráče. Nevím, tak to je určitě přes nějakou manažerskou, manažerskou skupinu, která tyhle ty hráče doporučuje. Samozřejmě za prvé je jeden na poločas málo na nějaké hodnocení, za druhý je obrovská komunikační bariéra, protože umí akorát francouzsky a, a s tím je obrovský problém. Takže nějaké hodnocení těch hráčů, na to by potřeba být víc času a hmm. ten my bohužel nemám. Tomáš Machálek s náma trénuje, trénuje od neděle. Od neděle samozřejmě je to hráč z třetí ligového Prostějova, kdy oni skončili nedávno soutěž, takže jo, fakt jsme teď trénovali trošičku náročnějc, takže pro něj to může být, pro něj to může být e, náročný. A co se týká hodnocení jeho, zase je to úplně stejný případ. Mm. Prostě krátká doba na to, abych mohl říct nějaký kompetentní hodnocení.